Yo quiero felicitar al país, a Colombia, por haber abierto las puertas a todos los países participantes en este ejercicio, por haber abierto la puerta a la comunidad internacional, que creemos es fundamental y que somos un complemento a las acciones que los estados realizan, por haber abierto las puertas a los equipos de salud, por haber permitido que nuestro conocimiento se integre a una acción vital en la respuesta inicial a los desastres. Quiero transmitir el saludo de la doctora Gina Watson, representante de OPS OMS en Colombia, que lamentablemente por asuntos de salud no pudo venir y no pudo acompañar el día de hoy, que era su plan. Y no quiero terminar sin agradecer a cuatro personas. Muchas veces los que estamos al frente no somos los que trabajamos y los que trabajan normalmente están sentados allá, calladitos, haciendo mucha, muchas cosas. Yo quiero agradecer el trabajo de Luis, de Claudio, de Maurent y de Alejandra, que realmente han sido los artífices de que el tema salud en este ejercicio se desarrolle. Esperamos vernos en Cuba en un siguiente ejercicio, pero lo más importante que creemos es que si se llega a dar una movilización como esta, podamos trabajar igual que lo hemos hecho en este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Alejandro Santander. Invitamos ahora al ingeniero Richard Alberto Vargas Hernández, director del IDIGER, que se dirige a todos ustedes. Muy buenas tardes. Eh, me alegra mucho ver tanta satisfacción por el deber cumplido. Eh, ya se han dado varios aplausos, no voy a pedir en este momento, quiero ser lo más breve posible. Eh, saludo a Carlos Iván, a Gerard, a Alejandro por sus palabras, por el reconocimiento eh, que recibimos de parte de INSARAC. Eh, quiero decirles que aprovechamos al máximo el ejercicio, eh, extender eh, de parte de Bogotá, de parte del Sistema Digital de Gestión de Riesgos, unas felicitaciones a todos ustedes, jugadores, coordinadores, controladores y organizadores. Eh, aprovechamos, como les estaba comentando, hicimos parte de la jornada de capacitación, eh, la aprovechamos en el sentido de poner en práctica nuestro instrumento de, plan, de coordinación, que es el marco de actuación. E hicimos nuestra simulación de eh, eh, centro de operaciones de emergencia, en esta oportunidad sesionando aquí en, el, en la sede de la Unidad Nacional. Eh, y de eso lo más importante, pienso yo, fue la participación de la comunidad y la retroalimentación que recibimos eh, de ellos. Ellos deben ser nuestro principal evaluador, a ellos nos debemos entre otras cosas, ellos generan los impuestos. Entonces, eh, por parte del IDG, realmente, pues, expresar satisfacción y una vez más agradecer a la Unidad Nacional para, para la Gestión de Riesgo de Desastres por la excelente organización. A eso estamos eh, acostumbrados. Eh, para quienes vinieron de fuera del país y de fuera de Bogotá, feliz retorno y gracias nuevamente por su atención y en Bogotá siempre estaremos con los brazos abiertos. Muchas gracias al doctor Richard Vargas. A continuación, las palabras de clausura a cargo del doctor Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y presidente regional de INSARAC de las Américas, director adicionalmente del ejercicio de simulación CIMEX 2016. Buenas tardes, muy buenas tardes, muy bien, como si fuéramos operativos, socorristas, rescatistas, técnicos, médicos, muy buenas tardes. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero presentar un saludo de parte de nuestro señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón 
y del secretario general de la Presidencia de la República, quien nos acompañó esta tarde, en las horas de la tarde, para traer el mensaje del presidente, agradecido por la participación de todos ustedes y comprometido con el sistema de gestión de riesgo a nivel nacional y a nivel internacional. Saludo a nuestra mesa directiva, tres excelentes amigos de trabajo, como es eh, Gerard Gómez, jefe de la oficina de Ocha en Colombia, eh, al ingeniero Richard Vargas, a Alejandro Santander, asesor para las Américas de la OPS. Quiero saludar a personas que están siempre buscando la perfección y la coordinación, a Christophe Chactel, punto focal de UNDA e Insará para las Américas de la Secretaría de Insará. Quiero eh, manifestarle mi admiración, mi respeto y el gusto de poder trabajar con usted y además de eso resaltar su compromiso permanente para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Saludo a cada uno de los participantes del sistema de las Naciones Unidas, a los miembros de las organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a todas las entidades de la cooperación internacional que nos han acompañado. Contar con ustedes acá ha sido y será siempre un gusto. Por eso la Ley 1523 establece un capítulo especial de la cooperación internacional, la ley que sancionamos hace cuatro años en cabeza del señor presidente de la República y que así se tiene que reflejar cuando hacemos eventos reales y eventos de simulación. Y a cada uno de los miembros del sistema nacional, a los representantes de los diferentes departamentos, de las diferentes instituciones que han estado con nosotros en este ejercicio de manera permanente y de manera activa, pero agradecerles ese gesto que han tenido de ser proactivos, positivos, que genera una excelente presentación de lo que somos nosotros como país. Eso nos hace orgullosos de contar con un sistema en esas condiciones que es la que siempre hemos tratado de hacer internamente, pero cuando tenemos este reto tan grande a nivel internacional, eh, su presencia, estimados paisanos, colegas acá de Colombia, es la que habla por sí sola. Y por supuesto, mi equipo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, decirles que ustedes se la han jugado toda y los resultados empiezan a hablar por sí mismos. Para este cierre, después de cinco días, quiero decirles que como presidente regional de Insarac es un honor, es un honor también presentar este informe a todo el secretariado de Insarac, porque hemos sido parte de los países que hemos cuestionado algunas eh, situaciones importantes para mejorar. Pero cuando uno tiene la oportunidad hay que demostrarlo. Por eso en estos cinco días tenemos unos logros muy importantes, pero también unos retos. Por eso los resultados de poder eh, pensar en una evaluación de los equipos internacionales y los equipos nacionales sin preámbulos, sino de una manera espontánea, se pueden dar y se dio. Muchas gracias a los equipos internacionales, eso no dolía, eso no era nada del otro mundo, eso se podía hacer. Hay que quitarle tanto protocolo a las cosas y poner voluntad, y les agradezco en el alma. Pensé que no lo iban a hacer de manera voluntaria y todos, absolutamente todos hicieron una evaluación y les agradezco que hayan permitido porque ese es un indicador que nos va a servir para, me, para el mejoramiento continuo a nivel del mundo. Y a los equipos nacionales pues no se quedaron atrás, son igual de comprometidos y esos indicadores de resultados van a servir para el mejoramiento del Sistema Nacional para Gestión de Riesgos de Colombia. 
eso nos hace sentir muy satisfechos. Ese es el mejor mensaje que ustedes sin querer, sin pedírselo, me han dado a mí como presidente regional y como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Muchas gracias, porque cuando lo propusimos eh, era un reto y los retos son claves, sin libreto, sino lo, lo lancé y yo sé que lo pensamos, pero la mejor manera es cuando hoy me reportan de que sí contamos con esa evaluación. Pusimos a prueba otros retos a nivel internacional. ¿Por qué no trabajar con los sistemas de salud de manera coordinada? ¿Por qué siempre esperamos a que ocurra el desastre y luego evaluamos que los grupos médicos se fueron por un lado y nosotros llegamos por otro? Pues la oportunidad se dio y estamos acá escuchando a OPS, donde genera un resultado importante donde nosotros, como INSARAC, nos damos cuenta que pudimos y se pudo hacer este trabajo de coordinación. Yo creo que sobre ese espacio, Christoph, tenemos que decirle a toda la directiva que en este CIMES Colombia pudimos lo que hemos criticado o hemos evaluado siempre después de que ocurre una situación. No va a pasar más, el compromiso es ese, ya sabemos trabajar conjuntamente. Ya sabemos trabajar los equipos nacionales y los internacionales para hacer coordinación. Ya pudimos involucrar al sector privado, no como objeto, sino como sujeto, metiéndose en las decisiones, aportando en el manejo de una emergencia. Pudimos involucrar a la comunidad, igual de comprometidos como todos en toma de decisiones y en sala de crisis cuando coordinaba y la comunidad decía, es un problema, nosotros lo que podemos aportar son sitios para que hagan todo el tema de apoyo psicosocial. Ese indicador, ese gesto es valioso y eso hay que seguirlo construyendo de manera positiva. Quiero además decirles a ustedes que nosotros, bajo los esquemas que estamos desarrollando, hay que seguir con los procesos de, acre de, de acreditación. Por eso... En Colombia el proceso de acreditar sigue en pie. En Colombia vamos a ser el cuarto país de las Américas en acreditación a nivel internacional. Y muy pronto el quinto de Colombia. Vamos a ver si Chile es el quinto o Colombia tiene el quinto porque ya nos comprometimos con los paisas, con los antioqueños, a que vamos a sacar un quinto grupo y lo vamos a comprometer en ese sentido. Eso hace de que cada región y cada país pueda motivarse a la acreditación. Y seguimos planteando la necesidad de lograr la acreditación nacional. Esa meta la vamos a seguir manejando. Yo termino el periodo en este fin de año, pero desde la región seguiremos brindando todo el apoyo para esta situación importante. En este ejercicio se cumplieron con cada uno de los libretos. Yo creo que se sobró el tema de los libretos porque hubo participación casi como si fuera un escenario real. Y eso hay que reconocérselo a cada uno de ustedes. Eso no se hace solamente por una coordinación, sino se hace con esa participación. Y qué bueno resaltar que ustedes dignamente representaron a las instituciones y a los países que tuvieron los roles y, las, y los lineamientos. A la vez quiero decirles que para nosotros eh, llegar a, a cerrar este espacio es para Colombia un momento eh, lindo de decir estamos construyendo paz. La paz en Colombia no se construye únicamente con los acuerdos que ya se firmaron, no se construyen únicamente con el sí que se va a votar este fin de semana, pasado mañana, hay un plebiscito y las personas que creen y que creemos en la paz vamos a salir a votar por el sí. Pero además de eso, la paz se construye con procesos que vayan en beneficio de la comunidad, que la gente sienta que tiene el respaldo de héroes bajo las bambalinas. Para mí los héroes son los voluntarios de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, de los bomberos, que no 
representan una dirección, sino que están siempre 24 horas disponibles y están ávidos de que les entreguemos unas guías para que puedan participar. El hecho de poner las guías en conocimiento de todos, eso es, es dar la oportunidad para que eso genere capacidad, cualificación y en un país como el nuestro, pues redundan más en el proceso de paz. Quiero no quedarme atrás de Gerald. Él nos puso de pie un grupo y después otro grupo. Yo quiero que todos, tanto colombianos como los extranjeros, nos pongamos de pie para rendir un homenaje a una persona. Adrianita Cuevas. Por favor, acá al frente, Adriana, sé que tenemos una sorpresa. Vienen sus familiares, su hermano, porque ella nos acompaña hasta este año en la dirección de la Unidad Nacional para Extender Riesgo. Se retira como su directora de manejo de desastres. Y qué mejor momento, Adriana que este, no solamente nacional, no me mire que me hace chillar también, solamente, no solamente nacional, sino a nivel internacional, este es su sueño y por eso le rendimos este homenaje. Doctora Ana María tiene la palabra. Resolución número 1158 del 30 de septiembre de 2016, por la cual se otorga la consideración con decoración medalla de la gestión del riesgo a la doctora Adriana Cuevas Marín. El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en los artículos 4 y 11 del decreto 4147 de 2011, la ley 1523 de 2012 y en desarrollo de lo establecido en la resolución 640 de 2015, considerando que, mediante resolución 640 del 27 de mayo de 2015, proferida por el señor director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se estableció el protocolo de reconocimientos a los miembros del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres que han contribuido a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo sostenible del país. Que el Comité de Reconocimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres sesionó el pasado 29 de septiembre de Los Corrientes, instancia en la cual se analizó el papel que ha cumplido la doctora Adriana Cuevas Marín, tanto en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, como en general en los demás asuntos que ha desarrollado, evidenciando lo siguiente, que la doctora Adriana Cuevas Marín lleva 24 años aportando significativamente a la gestión de riesgo en nuestro país, que desde sus inicios en la gestión de riesgo, la doctora Adriana Cuevas Marín ha estado en múltiples momentos de dificultad y dolor que ha afrontado el país a causa de los desastres ocasionados por el hombre o por la naturaleza, caracterizándose por una gestión impecable, humanizada y efectiva, aportando de esta manera a la construcción de una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. Que la doctora Adriana Cuevas Marín ha contribuido de manera activa a la construcción de la organización del país en materia de gestión del riesgo a través de aportes intelectuales y de experiencias significativas al Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres en materia de conocimiento, reducción del riesgo y especialmente en el manejo de desastres. 
que la doctora Adriana Cuevas Marín, por su liderazgo, la capacidad de coordinar, articular y aunar los esfuerzos en las entidades operativas del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, ha permitido una respuesta oportuna, eficaz y pertinente para la atención de las emergencias y desastres del país. Que es un hecho notorio que la doctora Adriana Cuevas Marín, cada día con su trabajo incansable y liderazgo trascendente, fortalece el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y por esto se hace necesario darle todo el reconocimiento, exhortarla al mejoramiento continuo y ponerla como ejemplo social mediante la imposición de la Medalla de la Gestión del Riesgo, máximo reconocimiento otorgado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, que teniendo en cuenta lo anterior, el Comité de Reconocimientos aprobó otorgar a la doctora Adriana Cuevas Marín la Medalla de la Gestión del Riesgo. En mérito de lo expuesto, resuelve. Artículo primero, otorgar la máxima condecoración, Medalla de la Gestión del Riesgo a la doctora Adriana Cuevas Marín como muestra de reconocimiento al haber contribuido a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible del país. Artículo segundo, el reconocimiento a la doctora Adriana Cuevas Marín se realizará en el marco del ejercicio de simulación o Simulation Exercise CIMEX 2016 con la precedencia del Presidente Regional de las Américas del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas, INSARAC, y con el acompañamiento de los más de 700 participantes de la Región de las Américas. Artículo tercero, celebrar ceremonia de entrega de reconocimiento e imposición de la Medalla de la Gestión del Riesgo el día 30 de septiembre de 2016, durante el evento de clausura del CIMEX Colombia 2016, en cumplimiento del protocolo de consideraciones y ceremonial de reconocimientos que hace parte integral de la resolución 640 de 2015. Dado en Bogotá, a los 30 días del mes de septiembre de 2016, comuníquese y cúmplase. Carlos Iván Márquez Pérez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres. Agradecemos a todos los televidentes de Canal Capital que nos acompañaron durante toda esta semana en el CIMES Colombia 2016. Los invitamos a que continúen en este cierre de este CIMEX a través de Canal Institucional y de la página web www.gestiondelriesgo.gov.com. Hasta pronto. En este momento nos preparamos entonces para ver el video de sistematización del CIMES Colombia 2016, mientras que los grupos operativos de búsqueda y rescate están siendo llamados para su reconocimiento y entrega de certificaciones de la participación en este ejercicio de simulación que se dio aquí en la ciudad de Bogotá. Seguimos entonces con más de la transmisión del cierre de apertura con Ana María Escobar. Usar Bomberos Cali. M. Usar Andino, Defensa Civil Colombiana. M. Usar Cafetero, Defensa Civil Colombiana. Usar Armada Nacional Colombiana.
Ejército Nacional de Colombia, Equipo 1. Ejército Nacional de Colombia, Equipo 2. Yusar Pasto. Ponalzar. Y por último, Yusar Medellín. A continuación, invitamos a los equipos USAR Internacionales. USAR Cuba. USAR Ecuador. Fairfax USA, equipo 1. Bomberos Chile. Yusar Paraguay. LA Country USA Equipo 2. Cumbre USA San Juan. USA FTC Panamá. Así llegamos a la, al final de esta transmisión en directo del CIMES Colombia 2016. Carolina Televidentes, un gusto haber estado con ustedes en esta transmisión especial del CIMES Colombia 2016 y esperamos encontrarnos de nuevo en una próxima oportunidad. Gracias.